！宋三郎杀人了！宋三郎杀人了！他杀人了！婆子，你不要叫！宋三郎杀人了！刘婆子，宋三郎杀人了！你放开我！松手！你看他身上的血，是他刚才亲口对我说的。叫杀人要偿命！他杀人要偿命！哎，宋三郎杀人了！快抓住他！你让他跑了！宋三郎是好人。别杀人了啊！没事，没事啊！别杀人了，你放走了杀人犯，他胡说的，你到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙门去，到衙口咬定说宋亚斯杀了阎婆惜，哎，你拿得出证据来吗？我亲手捉住宋三郎，让他给放跑了。呃，大人可不能听这个疯婆娘胡说八道。那你才胡说八道呢！是宋家死了，他杀了阎婆了，是你这个老不死的不死的。知县老爷，文案张文远有案情相报。哦，报知县老爷，那阎婆惜确实为宋江所杀，这有他押一刀为证。哦。递上来，老爷。看。耶，还真是宋亚斯用的刀子。哎，你们说，咱那宋亚斯一向为人温良敦厚，他怎么会杀人呢？啊？那宋三郎三十大几了？好不容易闹了个俊俏的小媳妇儿，含在嘴里都怕化了，疼他还疼不过来呢，怎么平白无故的要把他给捅了呢？他跟那阎婆惜有私，老身亲眼所见。哎，我说嘛，把那个不知廉耻的东西给我打！啊，大人，大人饶命啊！大人，大人饶命啊！大人，啊啊！哎呀！找死了他！大人，大人，小人确实与袁婆媳有私，大人，求大人饶命啊！哎，那宋亚斯现在何处啊？三郎啊，你自幼熟读四书五经，知道以忠厚为本。怎么会为一个妇人断送了自己的前程呢？啊！哥哥一向言行谨慎，如何会做出这等事来？兄弟不信，果真是哥哥杀了人。实在是万般无奈，一言难尽。事情到了如此地步，哥哥，你到哪里去躲避官司啊？先到地窖里去躲避吧。宋家，本指望你做出些大事，好光宗耀祖。没成想，你反倒杀人害命，吃了官司。我宋家留你还有什么用？哼！宋江在哪里？快快出来！雷都头，久违了。老太公，里边请，快给兄弟们上茶。请。你
你儿子犯了人命，今日我们是来捉拿他的，你可曾见到了？宋江若真犯了人命，老汉自会绑送官府，怎敢藏在家中？太公勿惊，雷恒只是奉命行事。若捉拿不到宋江，只好把您老送去顶罪了。老夫偌大年纪，折腾不起啊。啊，公事公办，我雷恒也奈何不得。不过，去年我听说，宋江对老太公不孝，太公已立下了文书，断离了父子情分，不知有无此事啊？回雷都头，确有此事。我父告宋江忤逆不孝，除了他的吉。哦，只要文书尚在。我便可拿回去交差了，雷都头，请喝茶。好，大人，雷都头回来了。哎，宋江呢？小子没看见。嗯、包大人，小人搜遍了宋家庄，没见到宋江。哎。他家里不是有个老父亲吗？你把他抓来顶罪不就是了？大人有所不知，那宋太公告其子忤逆啊，去年便立下了文书，是吗？除了宋江的吉，不认他这个儿子了，因此，啊，不好拿来顶罪。啊、哦，那倒也是。哎，那他立下字据了，啊，文书尚在啊，有他父子二人的画押。嗯，这儿。行，太好了。你说好了，说好了，说好了啊！哎，再把张文远那小子杖击二百，呃，给他定一个私放凶犯之罪，借送冀州府。呃，大人，明白。<笑>小的明白，去吧去吧去吧去吧。哎，可惜呀，真是可惜呀。嗯。哎呀，可想死柴进了！今天是什么日子？什么风把宋公明哥哥给吹来了？哎，就闻柴大官人名声如雷贯耳。哎呀，昨夜我梦见灯花，今天早晨又听见喜鹊鸣叫，不曾想却是贵兄降临呐、啊！不瞒大官人说，宋江做下一件难赦的事啊，犯了人命。来投奔柴大官人，躲避官府。啊，你就放心的住在我府上吧。你就是杀了朝廷的命官，也没人敢入我的庄园来捉你呀、啊。啊，请。啊。别叫！啊！哎呀！哎呀！宋江，这恐连累了柴大官人。哎，宋公明哥哥只管放心。你看，来我这里的竟是些吃了官司、托我替命的英雄，没人敢动他们一根毫毛啊！哪来的鸟人，敢来羞欠我？无所，不得无礼。小人有眼不识泰山，一时冒犯了哥哥，赐一杯敬送公明哥哥，望哥哥恕罪
，江湖上曾闻听武二郎的名啊。今日这里幸会，是我们兄弟的缘分啊。此一杯，是向哥哥赐行的。怎么？啊，武松在清河县时，曾醉打当地机密，只当那人死了。便逃到我这里躲官司一年有余，上月我替他打听清楚，那人没死，官司也就不了了之了。<笑>既然如此，该是好事啊。嗯，我们多聚几日，何必急着回去呢？啊，这一年只苦了我兄长武大，心中甚是思念。啊，宋公明不知。这武二郎自小没了父母，是他哥哥讨百家奶将他喂养成人。兄弟情义笃深，我也留他不住啊。既是喜事，可庆可贺啊！我宋江到如今，也无亲无故，深知此情啊、嗯。啊，我和柴大官人，与兄弟共饮一杯。啊，好！愿你们兄弟早日团聚啊！兄弟，你哥哥刚才一番话，说到我心上去了。来，干！来，好。哥哥送出这么远，小弟心中不忍，请哥哥回去吧。啊，此日一别，不知何日再见，让我再送兄弟一程、哎。哥哥留步，要不然小弟就不走了。兄弟，归家心切，路上千万小心呐、啊。嗯，哥哥放心就是了。宋江如今是戴罪之人，有家难回，见兄弟回家，心中高兴啊。哥哥留步吧。过些时日，小弟一定来看望哥哥，陪哥哥住上几日。在柴大官人庄上也是暂住而已。今后飘落到何处还不得而知。你我兄弟今后若还能再见，那一定是前世的缘分。上天有眼，我们定会相见。小弟走了。哥哥保重，保重。三碗不过冈。主人家，哎，来了来了，快拿酒来。好嘞。嗯。这酒有力气，哟，客官，是懂酒的人呐。再给我切两斤牛肉来。好，马上就来。今天要喝个痛快。嗯、来了。哎，怎么不筛酒来啊？客官，我们这酒店门口招旗上明明写着。三碗不过冈啊！嗯，怎么叫三碗不过冈？哎，客官，我们这店里的酒啊，虽然是春酒，却胜过老酒。一般在我们店中吃上三碗的人就倒了，过不了前面的景阳冈。知道的，吃过三碗就不再要了。啊
了。<笑>你看我醉了？呃，没有。客官不知，我们店里这酒叫做出门倒。哎，出入口时纯浓好吃，少客便倒。<笑>你看我倒了？<笑>没有。再来三碗给我吃，我不烧你银子。这，去。掌柜的，给了，不敢不给。啊。他呀，就是逞能。他是在逞能，不过他还能喝出酒好来。他呀，不知道深浅。哎，这人酒量好大呀！待会儿他要是喝多了，我可扛不动他。好酒，再筛三碗酒来。嗯，来了哟，老人家，有劳您亲自给我倒酒，多谢了。哎，您误会了，您要肉要饭，管够，这个酒不能再筛了。莫非这店里没有酒了？那倒不是，有酒，是不是给旁人留着？呃，不是，是怕我没银子？那也不是。你这也不是，那也不是，为何不给我酒吃啊？呃，这这酒啊，后劲儿的，醉倒了客官，没有药医呀、啊。我们这一老一少也扶不住您呐。要你扶的，不是好汉。呃，我是为客官好，这酒啊，不同一般。你就是下了蒙汗药，我也敢喝。呃，这。哼，呃，我又不白吃你的，惹得我姓秦，看把你的鸟店给翻过来。呃，这，呃，呃，呃，呃，给客官上酒。来啦已经十二万了，他还没有醉呀、啊？哎，没醉就给他喝，醉了就老实了。真是好酒啊！客官，这里还有五六万，客官要吗？你又不怕我喝醉了？哎，客官海量，岂能喝醉呀、啊？哎，嗯，哎，痛快。
官，客官，客官，这会儿你要到哪儿去、啊？客官，怎么，我少了你九钱、哎？不是，最近景阳冈出现了一只吊金白鹅猛虎，已经坏了二三十条好汉的性命，有官司榜文，四五位一个时辰也要结伴过冈。哎，真的，客官，客官，现在已经过了申时，你一个人过去，岂不枉送了性命？你休要瞎胡！你哎，慢走！刚才小二所说无一句假话，不如客官歇一夜，明日啊，凑二三十人一起过冈。就是真的有虎，我也不怕。哎，你们留我住在这里，莫不想半夜三更，谋财害命？哎，你看，他怎么这么说话、哎？你这个客官呐、啊！怎么竟把人往歪处想啊！我可是好意为你想啊！你们方才一个夸我能喝，一个劝我少喝，现在又拿什么老虎来吓唬我？不就是想赚我几个垫钱吗？但我不知。哎，我说，哎，他既然这么说，就让他去吧。哎，客官，真的有榜文在我这儿。什么官司榜文？如果遇上胆小的，还真被你们给吓住了。哼，说什么大话？等一会儿不回来，那才是好汉呢。你去。小二，你去把他拽回来。一会儿他自己会回来的。你，十五，十八，哎呀，整整十八万呐、啊哎！都是你多嘴，哼！也该回来了嘛。哎，谁不怕死啊？待会儿啊，他肯定回来。此人呐，非同一般呢又是那店家的招数，<笑>想吓我回去。阳谷现世。为景阳冈上新有一只大虫，果真有虎。
。谁这么大胆啊？赶走夜路？哎，你不怕被老虎吃了啊？你们两个是什么人？哦，别怕，我们是本地的猎户，来做什么？县令差我等上山打虎，已经死了七八个了，谁敢上去啊？只好在这候着。哎，你好大胆子，没见那老虎啊？他要是见了，早变成鬼了。你是命大呀！啊，见倒是见了，被我三拳两脚打死了。<笑>反正天已经黑了，有你胡说。<笑>哎，他身上有血。啊，啊，是那老虎的血，粘在我身上的。啊，你到底是人还是鬼？啊，什么人？哎呀，你，哎呀，哈哈哈哈哈！那老虎就在山坡上，不信，你们跟我去抬。起了，啊！鸡叫了两遍了。嗯，我这就走。董云卫早。早早。哎，今天的好梨你要不要啊？哎，要不要？不知哪搬来那么一家子。哎，那男的三块豆腐糕，女的长得怪标致，就是长日不出门，什么怪事都有。哎，昨天你还说要梨来着，怎么说话不算数啊？我走了。嗯，咱们初来乍到，到街上不要与人口角。哎，依你的话，自打咱们搬到阳谷县来，便没人欺负我们了。哎，出来了，早点回来啊！哎，大郎啊，这么早就出门呐？啊，几时做好的炊饼啊？四更天起来做的。啊，不让你娘子出来坐坐。哎，哎，娘子。炊饼，桂梨，炊
身高八尺，力大无穷，没一个敢惹。嘿，半天你这个大郎也会追牛？我说的是真的，不信你去清河县打听，谁不知武二郎啊？你不信，我不跟你说了。吹牛，吹牛。卖炊饼，卖炊饼，白面炊饼，刚出锅的，刚出锅的，清河县武大郎的手艺，不买没了，快来拿来了，怎么这么早啊？今日炊饼都卖了，都卖了，卖得好，我明日多做一些。哎，我来，我来，我来，我来。伺候的是自家男人，这有何妨？我从小卖给张大虎家做丫鬟，受人摆布，吃了不少的苦。如今呀，嫁给大郎，总算过上了安生的日子。我呀，也认了。嗯，咱也不是张大户。你这样待我，倒叫我心中不安了。来，我来。哎，不不，过去的事儿就别多想他了啊。我呀，现在什么都不想了，现在总算过上了安生的日子。嗯，歇着去吧啊，去忙。